सो फ्रेंड्स सो पार्ट टू पार्ट वन पार्ट टू रकर सो इन पार्ट थ्री असल श्रीगंधा की पूर्ति कंदी प्लांट वेसको तरह यह मध्य रईत नष्ट चाल वीडियो पेट जरिए सो वाल चाल मैं बाधपड़ दिन ना पदना पन्ना ना दाँटो केजी रूम केजील वे पूर्ति नष्ट तुम्हें पर्मीशन कोसम चाल चोट तिगा जरिए अट्ला दीन को चीड़ पीड़ू ग्रो चट ग्रोत चुनावी चाल मंदिर एंड नील नील अड़गर जरिए सो अट्ला परस्थित ये मंदल कटाली एट ग्रह आश्चे लद्देपुर वीट रक्षु दी मार्केंग एट उ अंदर वस्ते मार्केट पड़पतनी अपोहुदी सो अभी एट्लू दा तो यह श्रीगंधा की संबंधी वुड्ड दे उपयोग चाल मेल दी उपयोग उपयोग चाल मंदी दी विषय अट्ला दी पर्मीशन एक् अम्मतार पार्ट थ्री तेजक सो फस्ट रईत इधर वीडियो चपेनटू फिफ्टीन इयर्स अटल को रेल को वीजी वे चुनम जरिए का कटे मुझे आयन को पापन तेयकड़े पनी तेज वास्तव में आये कुटक मुद्दे एवरना कंसलटे एवरू को वाले वी आंत श्रीगंधमी अने से चक्कने अवकाशम उलागंटे मन एवरते श्रीगंधम को प्र प्रयत्स्ो आ कैंडेट मन दाड़ो फस्ट मन चाहा बेहरम चय कटे मुझे माँ से श्रीगंधम एंत चूँ फस्ट मनमू आई चूड़गते मन का कुटाने समस्या रात वास्तव में श्रीगंधम से मन श्रीगंधम एंत लोपल एंत बैठ नि चूडना अवकाश इपड़े मैनुअल पद्धति एंटे रे पद्धत मैनुअल पद्धति एलक्ट्रा पद्धति मैनुअल पद्धति एंटे मन मूल पलटूरी भाषा आगर अटम आगर अंत यदा मन पनी मुटल तैयार चुस्को दाखिल रंधा वैसे चेयरेंटे इला तिपि आगर तो तिपि दिन रंधनमे रिबिटल को अला आगर अने श्रीगंधा संबंधी अभी चस्टे मन रंधनमे लपल कटी आ भाग लरको बैठक सो दिन मन बैठक की तीस एंतने कोलतेको इन सेंटीमीटर मन को वालों चुप्तार इन सेंटीमीटर प्रकार इतना इतना मतलब ऐसी क्याल्युशन प्रकार इप इन केजील नी से इन केजील से इन केजील को नी मारे प्रकार इतना डबू वस्तने आ व्यापार चपगल अला वाल तो मन बेरम चेयर सो अदी इंका नैक्स्ट पाइंटी पर्मीशन मामूल रेवे वरकू इंडिया मत इंडिया एक्सपोर्ट पर्मीशन उड़ेद बैठ देश मन दर एक्वे सरकू बैठ देश अमे परस्थित मन इंडिया उपड़े दिबड़ी तग्पो अब गवर्नमेंट कवर्नमेंट रेवेल बंदे इंको रूल रेवेल ये पोलते श्रीगंधम एवरी पोलते उ आ श्रीगंधम से भूमि मंदे इन पोल में श्रीगंधम से रेवेल लपल श्रीगंधम से ना पोल में पद चलना भूमि नादे का चटू का गवर्नमेंट दिखेटे को गवर्नमेंट कवाल मन कटना मन पैन के मन कटक दुना गवर्नमेंट ईडेफे डिपार्टेंट नी पोल में इन चटे एक् मन मीद के मन जैल पैस्थिंद रेवेल मुझे रेवेल तरह एक्सपोर्ट बैन अन तरह कोई रूल सड़ल सेंट्रल गवर्नमेंट इधी नाशनम मोख क्रीटी दिल्ल पास एमन रेवेल तरह बिल्ल पास अंटे एवर पोल में श्रीगंधम से अभी वाले संबंध आ चुट वाले अम्मकु अने रूल सड़ल जी सो अच्छी एंटे श्रीगंधम से मेल 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 पेरगमने प्रारंभम का तरवा 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 एंटे टू सुलता कल में मेस इप्ड मेमेंट इंस्ट्यूट की पैनामो टू सुलता पदमू वाल चलो आ टाइम टू सुलता दीन पैन इरव स्थला इपड़े इंस्ट्यूट दींट रिसर्च ची सावुड पैन अू सुलता आ इंस्ट्यूट बहुक स्थल अभी इपड़े इंस्ट्यूट आफ् वु सैन टेक्नजी का मारपजे क्रम 
సో అక్కడ అప్పటి నుంచినే మన శాండల్వుడ్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దాని గురించి చరిత్ర చాలా చెప్తుంది రామాయణంలో ఉంది మహాభారతంలో ఉంది ఈ శాండల్వుడ్ గురించి సో ఎక్కడ చూసినా శాండల్వుడ్ అనేది ఈ రకంగా బాగా మంచి వుడ్డు అనే దానిపైన ఇది ఉంది సో ఈ శాండల్వుడ్లో ఉపయోగిస్తారు సార్ శాండల్వుడ్ అనేది మామూలుగా ఒకటి మెడిసినల్ ప్లాంట్ కొన్ని మందులు తయారు చేసే దాంట్లో వాడతారు ఇంకోటి ఏంటంటే కాస్మెటిక్స్గా వాడతారు మనం సోపులు వీటిలో వాడతారు మైసూర్ శాండల్ మైసూర్ శాండల్ సోప్స్ సోప్స్ తయారు చేసేవాడు మైసూర్ శాండల్ సంతూరు శాండలు రకరకాల ఏ సోప్ ఉంటే డౌ శాండలు మనకి పియర్స్ శాండలు ప్రతి సోపు కంపెనీని శాండల్ అని పక్కన పెట్టేసి ప్రతి సోపు కంపెనీ శాండల్ అనేది అగరబత్తిల్లో వాడుతుంటారు తర్వాత ఏంది విగ్రహాలు శిల్పకళల్లో వాడుతున్నారు సో ఈ రకం ప్రతి ఒక్కటి పౌడర్గా వాడుతున్నారు ఒక్క దానికి కాదనమాట ఎవరెవరు సెంటుగా వాడుతున్నారు సో చాలా వాటికి ఏ ఉడ్డుకు లేని డిమాండ్ ఎక్కడుంది ప్రపంచంలో అంటే ఒక శాండల్ ఉడుకు ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే ఏ ఉడ్ అయినా తీసుకోండి ఇప్పుడు రెడ్ శాండల్ ఉంది ఎర్రచందనం ఎర్రచందనం రెండు దేశాల్లోనే వాడతారు నాకు తెలిసి ఇంకొక వీడియోలో ఏదో ఆరు దేశాలు అని చెప్పినారు మేజర్ పార్ట్ చైనా జపాన్లోనే ఎర్రచందనం వాడేది మెడిసినల్ ప్లాంట్గా అదే శ్రీగంధాన్ని తీసుకుంటే నేను చెప్పిన ఈ ఈ రకాల్లో ఒక దేశం సెంటుగా వాడచ్చు ఒక దేశం పౌడర్గా వాడచ్చు ఒక దేశం సోపుగా వాడచ్చు నూట ఎనభై దేశాలు ఉంటే నూట ఎనభై దేశాల్లోనూ ఏదో ఒక రూపాన శ్రీగంధాన్ని వాడుతున్నారు అందుకనే ఈ శ్రీగంధానికి ఇంత డిమాండ్ ఈరోజు ఒక కేజీ పదివేల రూపాయలు శ్రీగంధం అర్థమైందనుకుంటా మీకు సో శ్రీగంధానికి ఇంకా మార్కెట్కు తీసుకుంటే మనము రెండు వేల ఒకటిలో బ్యాన్ అయింది మన దగ్గరే సరుకు లేదు ఇప్పుడు మేము మైసూర్ శాండల్ ఫ్యాక్టరీకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినారు మైసూర్ శాండల్ ఫ్యాక్టరీ ఆయిల్ తీసే ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఆయిల్ ఎన్ని నెలలు తీస్తారు సంవత్సరం అంటే ఎనిమిది నెలలు మాత్రమే తీస్తారు నా నెలలు ఆ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ బందు ఎందుకు బందు సరుకు లేక మరి ఎనిమిది నెలలు మన ఇండియాలో ఉండే శ్రీగంధం నుంచి నేను తయారు చేస్తానంటే లేదు దండ సాగానికి పైన ఆస్ట్రేలియా నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీని అనేది ఎనిమిది నెలలు నడిపించుకుంటున్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు సంవత్సరానికి మన ఇండియాలో అవసరమైండేది ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్నులు అయిపోయింది అనుకుంటా ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్నులు అవసరమైతే మన దగ్గర సప్లై ఉండేది దాదాపు మూడు వందల ముప్పై మెట్రిక్ టన్నులు సో ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్నులకు మనం రీచ్ కావాలంటే మనం ఎన్ని వేల ఎకరాలు ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు సాగు చేయాలని మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇంకా డిమాండ్ ఉండదా అంటే సో మన డిమాండ్ ఇది ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పండే శ్రీగంధంలో మందే నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ కదా ఎవడైనా నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ కొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా ఇంత కట్టెలో ఇంత ఆయిల్ వస్తుంది మంది ఇంత కట్టెలో ఇంత ఆయిల్ వస్తుంది ఇంకొక కంట్రీలో ఒక లోడ్ తీసుకుంటే ఇంత ఆయిల్ వస్తుంది ఏ ఏది కొనుక్కుంటారు సో అక్కడ లేబర్ పెరుగుతుంది ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుంది మన దాంట్లో ఇంత దాన్ని నలిమేస్తే ఆయిల్ వస్తుంది ఇంత ఆయిల్ సో మంది ఖర్చు తగ్గుతుంది కాబట్టి మనకు కాస్ట్ పెరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఏంటంటే మన దానికి ఎలా వెళ్ళాలి డిమాండ్ ఉంది డిమాండ్కి సంబంధించి ఎవరు ఆలోచన చేయాల్సిన పనిలా ఇంకా మేము ఎక్కడ తోలుకోవాలా అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ తోలాల్సిన పనిలే దానికి సంబంధించిన క్లారిఫికేషను మనమే ఆలోచన చేయొచ్చు నార్మల్గా ఆలోచన చేస్తే ఇప్పుడు మా రాయలసీమలో దేనికి ఫేమస్ అంటే వేరుశనకాయకి ఫేమస్ వేరుశనకాయ మేము ఇది వరకు నేను చిన్నప్పుడైతే ఒక నలభై యాభై కిలోమీటర్ల పైన దూరము బండుల్లో వేసుకొని పోయేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే మా ఊరికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో శనకాయ మిల్లు వచ్చింది మా బుక్కపట్నం చెరువు కింద కావాల్సినంత వరి పండుతుంది మూడు వేల ఏడు వందల ఎకరాలు సాగు ధర్మారం చెరువు మూడు రెండు వేల ఎకరాలు సాగు ఇక్కడ వరి దండిగా పండుతుంది కాబట్టి రైస్ మిల్లులు మా దగ్గర పదో పదహైదు రైస్ మిల్లు ఎక్కడికే వచ్చి పన్నాయి ఇది వరకు అయితే పెనుగొండకు పోయేవాళ్ళు మా వాళ్ళ బండుల్లో పెనుగొండ అంటే దాదాపు ఇక్కడి నుంచి మా ఊరి నుంచి నలభై కిలోమీటర్లు పెనుగొండ బండ్లు తోలుకొని బండ్లలో పోయి మేము ఆడించుకొని వచ్చేవాళ్ళం నాలుగైదు రోజులు ఆడే కాసుకొని వంట చేసుకొని ఆడే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ప్రొద్దున తీసుకొని పోతే మధ్యాహ్నానికి మొత్తం ఆడి చేసుకొని ఇటుకింటికి వచ్చేస్తున్నాం ఎందుకు ఇక్కడ పండుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మిషనరీ ఇటుకు వచ్చేసింది ఫ్యాక్టరీ నేను అనుకునేది ఏమంటే నేను కరెక్ట్ అయితే వాస్తవంగా ఎక్కడైతే మనకు సరుకు ఉంటుందో ఫ్యాక్టరీలు అక్కడికి వచ్చి పడతాయి దీంట్లో ఎటువంటి డౌటు లేదు ఎందుకంటే ఈ కాలంలో పండించిన పండ్ల కంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది దీనికంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలన్నా సో ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ తగ్గించే ఏర్పాటు జరుగుతుందని నేను అనుకుంటాను మన దగ్గర కొన్ని వేల ఎకరాల్లో శ్రీగంధం సాగుకు వస్తుంది మనకు అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఒక
ఎంఆర్ఓకు ఒక లెటర్ ఇస్తాం నా పలానా సర్వే నెంబర్ పొలము నా పేరు మీద ఉంది అది నాది నా పొలంలో నేను సిరిగంధ మొక్కలు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నా పదహైదు ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్నా ఇన్ని మొక్కలు నా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చూసి నాకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని ఒక లెటర్ ఇస్తాం లెటర్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో రెండు మూడు రోజుల్లో విఆర్ఓని పంపించి నాలుగో రోజు ఐదో రోజు మనకు లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పలానా బయరెడ్డి పొలంలో పలానా సర్వే నెంబర్లో నూట యాభై సిరిగంధం చెట్లు ఉన్నాయని చెప్పి నేను సర్టిఫై చేస్తున్నానని ఒక ఎంఆర్ఓ లెటర్ ఇస్తాడు ఈ లెటర్ తీసుకొని పోయి మనము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం సార్ ఈ రకంగా మాకు చెట్లు ఉన్నాయని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో అప్లై చేస్తే ఆ కన్సర్న్డ్ ఫారెస్ట్ డిఎఫ్ఓలు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ లెటర్ బేస్ చేసుకొని మన లెటర్ను చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చి సర్వే చేస్తారు మన చెట్లని ఎంచుతారు మన పొలంలో చెట్లకు నంబరింగ్ ఇస్తారు నంబరింగ్ ఇచ్చి పలానా బయోడి పొలంలో యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఓ ఇన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి ఇన్ని మేము నంబరింగ్ ఇచ్చినామని చెప్పి వాళ్ళు మనకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఈ లోపల మనం ఎవరైతే మన దగ్గర కొంటారో వాళ్ళతో బేరాలు ఆడుకొని వాళ్ళు ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని మనము వాళ్ళతో ఒక లెటర్ తీసుకుంటాం మేము ఈ చెట్టు కొంటాం బయరెడ్డి చెట్టు అని వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు ఈ లెటర్ తీసుకొని పోయి డిఎఫ్ఓకు మనం ఇచ్చినామంటే వాళ్ళు ఒకసారి రెండుసార్లు వచ్చి వెరిఫై చేసుకొని నేను బెంగళూరు మైసూర్ ఫ్యాక్టరీకి అమ్మినా మైసూర్ శాండల్ ఫ్యాక్టరీకి అమ్మినా సో ఆ లెటర్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి నేను కటింగ్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అప్ టు మైసూర్ సెంట్రల్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు నాకు ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్మిట్ కూడా ఇస్తారు ఇదంతా ప్రాసెస్ ఎన్ రోజుల లోపల జరగాలంటే వితిన్ ఏ మంత్ జరగాల ఒక నెల లోపల మనకు అన్నీ మనం కరెక్ట్గా ఇచ్చిన సబ్మిట్ చేసామంటే నెల లోపల మనకు పర్మిషన్ రావాలా రాలేదు అనుకో దానికి సంబంధించి కూడా మన రూల్స్ మనకు ఉన్నాయి అదేమి ఇబ్బంది పడే పనిలే సో కానీ నిజంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అంత తొందరగా పలికి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి అంటే వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన రైతే చెప్పడం జరిగింది నాకు తిరిగి 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 ఆశ్చర్యకు వచ్చి ఎంత నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు కూడా పట్టింది అని సో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అంత తొందర రెస్పాండ్ కాలేదన్నది అతని ఉద్దేశం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్కి కరెక్ట్ ఐడియా లేకపోవచ్చు ఒకటి రెండోది ఈ రైతుకు దాని మీద అవగాహన లేకపోవచ్చు దాని మీద జీవోనే ఉంది వితిన్ ఏ మంత్ మనకు కటింగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలా పర్మిషన్ ఇవ్వాలనేది ఒక జీవోనే ఉంది అనేది మన వీడియోలోనే ఇంకొక రైతు చెప్పినాడు ఆయన పడిన బాధలు కూడా చెప్పి బాధలు కూడా చెప్పి ఆయన చూపించినాడు మనకు ఈ రకంగా నేను చేసినాను ఇంకొక డిఎఫ్ఓనే ఆయనకు సజెస్ట్ చేసి మనకు పర్మిషన్ వచ్చేటట్లు చేసినాడు అని సో కొంతమందికి ఐడియా ఉండదు మనం చెప్పాలా జీవో తెచ్చుకుందాం జీవో మనం కొట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో కొట్టుకొని తెలిసిన తెలిసిన పట్టుకొని ఇంటర్నెట్లో జీవో జీవో అది చూడు అంటే రెండు వేల పన్నెండు జీవో వచ్చింది అది ఆ జీవో కొడితే వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది పట్టుకోవాలి చేసుకోవాలి కొన్ని ఇవన్నీ మామూలు రైతుకు ఇది సాధ్యమా మామూలు రైతుకు అవగాహన రావాలా అంటే వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ డౌట్ విరక్త వచ్చేటువంటి విరక్త వచ్చి ఆ అబ్బాయి ఒక వీడియో తీసాడు కరెక్ట్ డౌట్ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో అది ఎందుకు అంటే ఎక్కడే కానీ శ్రీగంధం లేదు ఇంకొక అష్టానిష్టింగ్ విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పకూడదు కానీ చెప్పాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పోయిన సంవత్సరం మనకి శాండల్వుడ్ పెట్టుకోమని యాభై లక్షల మొక్కలు వాళ్ళే నర్సరీ చేసినారు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుంది కేరళ గవర్నమెంట్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి సబ్సిడీస్తో రైతులను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఆ మొత్తం స్టేట్లో కొన్ని వందల ఎకరాల్లో సాగు చేసిన రైతులు కూడా ఉన్నారు మన తెలంగాణ కొన్ని పదుల ఎకరాలు పోయిన సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్నారు నాకు ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్లో మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ తెలంగాణ నుంచి వస్తున్నాయి అక్కడ సప్లై చేస్తాన్నా కానీ అన్న మీ మొక్కలు బాగున్నాయంట చాలామంది చెప్పినారు మీరు మొక్కలు కావాలి మాకు అని చెప్పి చాలామంది అక్కడి నుంచే నాకు తెలంగాణ నాగర్కర్నూలు అయితేనే మీ వరంగల్ అయితేనే మీ కరీంనగర్ అయితేనే ఆదిలాబాద్ అయితేనే నిజామాబాద్ అయితేనే ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా సో అక్కడ అవేర్నెస్ పెరిగింది ఎందుకు ఆ గవర్నమెంట్ ఆ మినిస్టర్స్ కూడా వాళ్ళ మీటింగుల్లో యూట్యూబ్లో వచ్చినాయి నేను విన్నా నేను కూడా విన్నా మీరు పెట్టండి పది మొక్కలు పెట్టండి పది లక్షలు తీసుకోండి యాభై మొక్కలు తీసుకోండి యాభై లక్షలు తీసుకోండి అన్నట్లు ఒక మినిస్టరే డైరెక్ట్ పబ్లిక్గా మీటింగ్లో చెప్తా అన్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో మన గవర్నమెంట్కి ఇంకా ఆ పరిస్థితి రాలే సో మనం కూడా ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ కూడా అది తెలియజెప్పి ఈ రకంగా సౌత్ ఇండియా అంతా చేస్తున్నారు మీరు కూడా మమ్మకు ఎంకరేజ్ చేయండి దాని నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఉంది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కింద ఎర్రచందనానికి శ్రీగంధానికి సబ్సిడీ సెవెంటీ ఉంది ఈ విషయాన్ని మనము మన స్టేట్
ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి తెలియకపోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఆ యాంగిల్లో లేకపోవచ్చు ఇప్పుడేమో మన గవర్నమెంట్ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలా కోటి మొక్కలు పెట్టాలా రెండు కోట్ల మొక్కలు పెట్టాలా మొక్కలు పెడదామని చెప్పి దాంట్లో ఆ యాంగిల్లో ఉంది గవర్నమెంట్ కానీ శ్రీగంధం పెడితే రైతుకు అనుకూలం ఉంటుంది శ్రీగంధం పెడితే రైతుకు డబ్బులు వస్తాయి అనేది మనము మన రైతుల ద్వారా ఇది వరకు లేదు ఇప్పుడు పెడతాన్నాం కొన్ని వేల ఎకరాలు ఇప్పటికే సాగైనాయి నా ద్వారానే పోయిన సంవత్సరము దాదాపు వంద ఎకరాల్లో సాగైంది ఈ సంవత్సరం మూడు వందల ఎకరాల్లో సాగైతుంది నేను ఒక్కని ద్వారానే మరి ఇంక చాలామంది నర్సరీలు చేస్తున్నారు చాలా చో బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు కర్ణాటక నుంచి తెచ్చినారు కేరళ నుంచి తెచ్చి నాటుకుంటున్నారు రైతులు సో దీనిపైన స్టాటిస్టిక్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఆ రకంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పంపించగలిగితే మనకు ఉన్న రూల్ ప్రకారం మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కిందనే ఉన్న సబ్సిడీ మనకి ఇప్పించగలిగితే రైతు కూడా మంచి ఉపశమనం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎకరా సాగు చేయాలంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు దాకా ఖర్చు అవుతుంది ఇది ప్లాంటేషన్కి సో ఇందులో ఇరవై ఇరవై రెండు వేలు వచ్చింది అనుకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రైతుకు బరడం తగ్గుతుంది రైతుకు మంచి చేసినట్లయితుంది సో పర్యావరణాన్ని కాపాడినట్లయితుంది మీరు మొక్కలు మీరు చేసే చేస్తున్నారు బట్ రైతే తనంతకు తన ఇంట్రెస్ట్గా తన ఆదాయం కోసం పర్యావరణాన్ని కాపాడతాడు ఒక పక్కన ఇంకో పక్కన రైతుకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది సో ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ కూడా మా ఎమ్మెల్యే ద్వారా మా మాకున్న సంబంధాల ద్వారా మన యూనియన్ ద్వారా మన అసోసియేషన్ ద్వారా లేదు మన సొసైటీ ద్వారా భవిష్యత్తులో చేయాలనే కోరిక చాలా ఉంది నాకు ఈ ఈ దిశగా నేను అడుగులు వేయాలని అనుకుంటున్నా సో ఇవన్నీ పక్కన పెడతా సార్ అసలు మొక్క సెలెక్షన్ గురించి మీరు చెప్పారు చాలామంది నర్సరీలు ఇదే మోసం చేస్తున్న సో మీ నర్సరీ చెప్పారు మీ నర్సరీలో రైతులకు ఎట్లాంటి భరోసా ఇస్తారు సో రెండు ఎన్ని నెలల మొక్క తెచ్చుకోవాలి బయట నుంచి తెచ్చుకున్న ఎన్ని నెలల మొక్క సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఆ మొక్క నాటుకున్న తర్వాత వచ్చే చీడపిడలు ఏంటి చాలామంది మధ్యలో ఎండిపోతున్నాయి కొసలు అని చెప్పడం అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అతని జాగ్రత్తలు ఏంటి మొక్క పెరిగే కొద్దీ తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటి పూర్తి ఏళ్ళు అయ్యే కొద్దీ ఎట్లాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఈ వుడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది పూర్తి గట్టి మొక్క పడ్డానికి ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది సో దానికి వచ్చే చీడపిడలు ఏంటి ఎట్లాంటి రక్షణ తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా గురించి నా చెట్ల గురించి నా నర్సరీ గురించి చెప్తే నేను నవంబర్లో విత్తనాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైంటిస్ట్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది ఆ సైంటిస్ట్ మనకు చెప్పడం ఏంటంటే మనము మరియు ఫారెస్ట్ నుంచి తెప్పించిన విత్తనాలు సార్ ఈ రకంగా ఉంది కదా మరి ఎన్ని ఏళ్ళ చెట్లు ఎన్ని ఏళ్ళ చెట్ల నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసినాం మనము అంటే నేను మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఒక సైంటిస్ట్ని పంపించేసి అక్కడ డిఎఫ్ఓతో కలిసి మొత్తం మొక్కలని చూసి సిక్స్టీ అబౌ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌ ఉన్న వయసు ఉన్న మొక్కల నుంచినే ఈ మొక్కల నుంచినే మాకు పంప పంపమని చెప్పి రావడం జరిగింది మా వాళ్ళు పోయి అక్కడి నుంచే కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఇప్పుడు నర్సరీ చేస్తున్న మొక్కలు లక్ష మొక్కలు ప్రతి విత్తనము వయసు అరవై ఏండ్ల పైబడిన వయసు ఉన్న చెట్టు నుంచి కలెక్ట్ చేసినవి అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకంగా చెప్తా అరవై ఏండ్ల పైన మొక్క ఒకటి రెండోది ఇంక దీనికి చీడపేడలు ఇవన్నీ తీసుకునేటప్పటికీ మనము ఇక్కడ పెట్టే క్రాపును బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ మనం మిరప టమాటో ఇంకోటో ఇంకోటో పెట్టినామనుకోండి దానికి సంబంధించి ఏవైతే చీడ పురుగులు వస్తాయో ఆ చీడ పురుగులకు మనం ఏమి స్ప్రే చేస్తామో అదే దానికి కూడా దానికి అటాక్ అయింటే స్ప్రే చేయొచ్చు ఒకటి ఈ అన్నిటికీ ఇంటే మించి పెరుగుదలలో ఏమైతే అంటే ఎండిపోతానే అన్నప్పటికీ వేరుకుళ్ళు ఉండొచ్చు కొమ్మలు ఎండిపోతానంటే వేరుకుళ్ళతో కూడా రోగం రావచ్చు వేరుకులు రాకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలా ట్రైకోడర్మా విరిడి కానీ నీమ్ కేక్ అప్పటికప్పుడు వేస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు దానికి ఫెర్టిగేషన్కి వచ్చేటప్పటికీ మనము కెమికల్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడద్దండి అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో యూరియాలు కాంప్లెక్స్లు పొటాసులు ఈ దానికి సంబంధించిన డిఏపీలు ఇవి వేయొద్దు మీరు వేయాలనుకుంటే వర్మి కంపోస్ట్ వేసుకో వేప పిండి కంపల్సరీ వేసుకో ఇది కాకుండా మన ఇంట్లో ఆవు పేడ ఆవు మొత్తం ఇట్లాంటివి ఉంటే ఉంటే వేసుకోండి న్యాచురల్గా అంతేగాని కెమికల్ జోలికి వెళ్ళద్దు అనేది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు చెప్పేది ఇంకా తెగుళ్ళు ఏ టయానికి ఏది వస్తుందో దాన్ని బట్టి మనము మామూలు మందులు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఒకటి రెండోది లద్దె పురుగు కాండం తొలిచు పురుగు అనేది చాలా డేంజరస్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఆరు నెలల నుంచి ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఒకటి వచ్చింది అది కూడా మీకు విజిటర్స్లో చూడవచ్చు మీరు ఆల్రెడీ ఒక దానికి కాండం తొలుస్తుంది మనం స్ప్రే చేసిన కానీ రంధ్రాన్ని బోర్చలేక పోవడం వల్ల అది ఇంకా పౌడర్ కడుతుంది అది మీకు విజువల్స్ చూస్తారు దాన్ని నేను జాగ్రత్త పడి మోనోక్రోటోఫాస్ స్ప్రే చేసి దానికి ఒక గమ్ము వస్తుంది గమ్ము మనకి ఇక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి అది అట్లే ఉంది ఆ గమ్ము పేస్ట్ చేసేసినప్పుడు దాని గాలి కాడక ఈ
శారీరక మనిషి ప్రజెన్స్ ఉండాలాడ దానికి ఏం జరుగుతుంది అసలు చెట్టు ఏమైతుంది చిన్న పిల్లను మనం ఏ రకంగా చూసుకుంటాం ఆ రకంగా కనీసం రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి మనం పోయి మనం పోయి ప్రతి చెట్టును కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసే పరిస్థితుల్లో మనం ఉండగలిగితే దానికి ఏం రోగాలు వస్తాయి ఏమి దాన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలని చూడగలిగితే మాత్రమే మనకు ఆదాయం అనేది గ్యారెంటీ వస్తుంది లేదు నేను పెట్టినాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నా హైదరాబాద్లో ఉన్నా బెంగళూరులో ఉన్నా మా అమ్మ నాయన పెడతారు వాళ్ళు నీళ్ళు పెడతారంటే మాత్రం మీరు మోసపోవద్దు నమ్మద్దు చాలా మంది యూట్యూబ్ గ్యారెంటీ లేదు కూడా అదే ఊరికి పెట్టండి వెళ్ళిపోండి లేదు గ్యారెంటీ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎకరా పెడితే కోటి రెండు ఎకరా పెడితే రెండు కోట్లు ఈ కోట్లు చూపిస్తున్నారు అందులో వాస్తవం కోట్లు వచ్చేది గ్యారెంటీనే ఇందులో ఖర్చు లేని గ్యారెంటీనే ఫస్ట్ టైం మీరు ఖర్చు పెట్టేది ఏది చెట్టకు పెడతానారు అదే ఖర్చు మీకు మధ్యలో ఏదైనా తెగుళ్ళు వస్తే స్ప్రే చేయాల్సిందే అదేం పెద్ద ఖర్చు కాదు అంత పెద్ద తెగుళ్ళు రావు దీనికి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే విజువల్స్లో ఫస్ట్ చెట్టు చూసినారో నా ఫోటో చూసినారో ఆ చెట్టు మొత్తము పురుగు తినేసి ఆకు తినే పురుగు తినేసి మొత్తం రెమ్మలు ఉండింది కానీ ఇప్పుడు ఆకులు వచ్చినాయి నేనేమీ కొట్టలే వదిలేసిన చూద్దాం ఎందుకు ఆ పురుగు లైఫ్ టైం ఎంత లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు సర్టన్ సీజన్ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఉంటుంది రెండు నెలలు మూడు నెలల లోపల ఎంత ఆకు తింటుందో తినేయని అని చెప్పి వదిలేసిన అవన్నీ అవే ఇప్పుడు ఎంత చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి అయితే మూడు నెలల కిందట వచ్చింటే మొత్తం మన ఆకులన్నీ తినేసి ఒట్టి రెమ్మలు ఉండేటవన్న మాట సో ఇప్పుడు ఆకులన్నీ వచ్చినా హెల్త్కి కనపడతాయి సో దానికి ఏమీ కొట్టాలి అదే పనిగా ఎందుకు నాకు నాలెడ్జ్ రావాలని ఇప్పుడు అది ఉంది ఒకటి లద్దె పురుగు కొట్టేసింది కాగా కాండము తొలిచే పురుగుని దానికి ఒకసారి స్ప్రే చేసిన ఓపెన్గా పెట్టిన మళ్ళా తొలిచింది నిన్న పోయి చూస్తే సరే ఉన్ని అట్లే ఒక చెట్టులో మనకు తెలియాలి అసలు ఒక చెట్టు పోయినా పర్లేదు కానీ దాన్ని ఎట్లా మనం అరికట్టాలనే జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం కోసం రేపు వృద్ధుని మీతోనే షేర్ చేసుకోవడం కోసం నేను కొన్ని కొన్ని పోయినా కానీ నష్టం లేదని నేను తెలుసుకునేకి అట్టే పెడుతున్నా స్ప్రే చేసి వదిలేసిన చస్తాదా లేదని మళ్ళీ నిన్న పోయి చూస్తే పౌడర్ రాలింది సరే చావలే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా గమ్ము పెడతా గమ్ము పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తాం ఏమవుతుందో సో ఇదంతా మనం నాకు తెలి తెలిస్తే ఎంత ఎక్కువ నేను తెలుసుకోగలిగితే అంత మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వగలను సో తెగులకు సంబంధించి పెద్ద తెగులు రావు కానీ ఎవ్వరీ టైం మనము పర్సివేషన్ అనేది ప్రతి చెట్టును అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరగాల ఆ లద్ద పురుగు పెట్టినప్పుడు అట్లా మొదలు మొదటికి చూస్తే మనకు పౌడర్ రాలడం అనేది జరుగుతుంది తెల్ల పౌడర్ కనపడుతుంది అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు విజువల్స్లో చూపి సన్నాయేశ్వర రెడ్డి గారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అది సో అది ఆ రకంగా అంటే తెగుళ్ళు పెద్ద తెగుళ్ళు రావు కాకపోతే రెగ్యులర్గా దాని వైపు చూస్తూ ఉండాల ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలకు వుడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు వుడ్ మనకు ఒరిజినల్గా నేను గత వీడియోలో చెప్పినట్లు చాలామంది పన్నెండేళ్ళకే కొట్టేయచ్చు అనేది చెప్తున్నారు ఇందులో ఎంత వాస్తవం పన్నెండేళ్లకు కొట్టేయచ్చు అని అంటే సైంటిస్టులు చెప్పేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోస్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు కానీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోస్ వస్తుంది అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే చూడలేదు కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు వస్తుంది అని కాదు పన్నెండేళ్లకు కాకపోతే పదమూడేళ్ళకి రాండిలే లేదు ఇంకొకరు సార్ రెండేళ్ళు లాగితే రాండిలే అని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలితే మాత్రం గ్యారెంటీ పది 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 పదిహేను ఇరవై కేజీలు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఒక చెట్టు వాళ్ళు కట్ చేసి ఇరవై రెండేండ్ల చెట్టు మన దగ్గర రాసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇరవై రెండు ఏండ్ల చెట్టు కట్ చేసే రెండు వందల ఇరవై కిలోలు వచ్చింది సో ఆ రేషియోలో పన్నెండు ఏళ్ళ చెట్టుకు పది పదహైదు కిలోల కంటే ఎక్కువ వచ్చినట్లే కదా అక్కడ సో ఆ వాతావరణ అది కూడా ఎట్లా డిపెండ్ అయింటుంది అంటే ఇది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా మారచ్చు వాతావరణం అక్కడ వాతావరణము డిపెండ్ అయింటుంది భూమి డిపెండ్ అయింటుంది తర్వాత దానికి ఉండే మనం ఇచ్చే వాటర్ డిపెండ్ అయింటుంది సో ఈ ఈ రకంగా ఒక్కొక్కటి అనమాట ఈ అన్ని పాయింట్లు తీసుకొని అక్కడ డెవలప్ కావడం అనేది జరుగుతుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో నీళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఇయర్ రెగ్యులర్గా వర్షానికే వచ్చింది అది మళ్ళీ వర్షానికి వచ్చిన దాన్ని ఇరవై రెండు ఏళ్ళకే రెండు వందల ఇరవై కేజీలు వచ్చిందని రికార్డ్స్ చూపిస్తున్నాయంటే మనం ఊహించలేం కదా అంత వస్తుందని వాళ్ళు చెప్పడం లేదు క్యాలిక్యులేషన్లో ఈ చెట్టులో వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఇంకో చెట్టు మరి ఊరిలో మాకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారు నలభై ఏడేళ్ళ చెట్టు నలభై ఏడేళ్ళ చెట్టు కట్ చేసినారు కట్ చేసి అది దాని ఎత్తు నలభై రెండు అడుగులు దాని చుట్టూ కొలత వచ్చి ఐదు పాయింట్ నాలుగు అడుగులు ఐదు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు అడుగులు దాని వేరు వచ్చి తొమ్మిది అడుగులు ఇది మొత్తం కట్ చేస్తే ఎంత వెయిట్ వచ్చింది తెలిసిన రెండు వేల ఐదు వందల కేజీలు రెండున్నర టన్ను కాండం వచ్చింది భూమి నుంచి పైకి ఏది శాండల్వుడ్ ప్యూరు హాట్ వుడ్ రెండు వేల ఐదు వందల కేజీలు వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి భూమ
మళ్ళీ అట్లా లెక్క పెడితే ఆ లెక్కను చాలా ఎక్కువ వచ్చినట్టు కదా సో మినిమంలో మినిమం వస్తుందని చెప్తాను సైంటిస్టులు డిపెండ్స్ అపాన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఇవర్ వెదరు ఇవర్ ల్యాండ్ ఇవర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి మారుతుంది అది కాదు పూర్తి లేకుండా పోదు ఎప్పుడు లేకుండా పోదు అంతే నువ్వు ఏదంటే అది చెట్టు ఏ నర్సరీ అంటే తీసుకొని పోయి వాళ్ళు పెట్టింది ఏది పెట్టినారో తెలియదు దాన్ని పోయి తీసుకొని పోతే గ్యారెంటీ లేదు ఇక్కడ మనం పాటించాల్సింది మంచి చెట్టు నుంచుకోండి కరెక్ట్ వయసు ఉన్న చెట్టు నుంచుకోండి కరెక్ట్ వయసులోనే ఎనిమిది ఎనిమిది నెలల లోపల వయసు ఉండే చెట్టుని నాటుకోండి ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త పడి నాటుకోగలిగితే మన భవిష్యత్తు ఆశించినట్లు కోట్లు వస్తాయి గ్యారెంటీగా సో మీకు కాకపోతే మీ పిల్లలకైనా పిల్లలకి నాకు నేనేం ఎంజాయ్ చేస్తాను నాకు లేదు నమ్మకం ఈ చెట్లు పెరుగుతానయ్యా నా కోసం నేను తింటానా లేదా నాకు నాకు నమ్మకం లేదు నాకు అవసరం లేదు అవి వేసి పెడతాము బావి తరాల కోసం చేస్తాన్నాం ఇప్పుడు నేను ఇది పెట్టడం వల్ల సపోజ్ ఒక యాభై కోట్లు వస్తుంది యాభై కోట్లు నా కొడుక్కే రాదు నా బిడ్డలకే రాదు యాభై కోట్లు గవర్నమెంట్కు నా ఒక సెస్ పోతుంది గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతా సో ఆ రకంగా గవర్నమెంట్కి లాభము పర్యావరణాన్ని కాపాడతా ఇప్పుడు పోయి పదహైదు వందల చెట్లు పెట్టినా ఓన్లీ శ్రీగంధం ఇక్కడ ఈ పదహైదు వందల చెట్ల నుంచి పర్యావరణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు నేను కూడా ఒకరిని నేను మంచి పని చేసిన ప్లస్ నాకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది ఈ డబ్బు ద్వారా గవర్నమెంట్కి ఇంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినా గవర్నమెంట్కి ఇంత కట్టింగ్ అప్పుడు సెస్ కట్టినా ఆ రకంగా గవర్నమెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది పర్యావరణానికి ఉపయోగపడే నా పిల్లలకు ఉపయోగపడే నేను మంచిగా చేస్తున్నా కదా మీరు చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అంటే పెద్ద చెట్లు చిన్న చెట్లు ఈ మూడు పాటలో తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మేము స్క్రీన్ మీద అన్ని నెంబర్స్ ఇస్తాను కాబట్టి వాళ్ళకు పూర్తిగా కాల్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు మంచి నాణ్యమైన మొక్కలు శ్రీ బైరెడ్డి గారు అందిస్తారు సో ఇప్పుడు నాలుగో పార్టు పూర్తి ఇది ఒక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది సో సీడ్ సెలెక్షన్ అట్లాగే జర్మినేషన్ సెల ఎట్లా ఉంది ఆ జర్మినేషన్లో వాడేటువంటి హోస్ట్ ప్లాంట్ ఎట్లా ఉంది సో ఏ విధంగా వీళ్ళు టోటల్గా ఈ యొక్క నర్సరీలో చేస్తున్నారు దాని వలన వచ్చేటువంటి ఆరోగ్యమైన మొక్క ఎట్లా ఉంది దాన్ని ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు ఆ నర్సరీ నుంచి వచ్చేటువంటి మొక్కలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎన్ని నెలల పాటు వీళ్ళు పెంచిన మొక్కలు ఇస్తారు ఎంత రేటులో ఇస్తారు సో ఏ నెలలో ఆ మొక్కలు నాటుకుంటే అవి బాగా బ్రతుకుతాయి సో ఏ నెలలో నాటుకోకూడదు సో నేలల గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక అడవీ జాతికి చెందినటువంటి మొక్క కాబట్టి సో రాళ్ళు రప్పలు ఉండేటువంటి ఎర్ర నేలలు మిగతా నేలలో బాగా వచ్చిన అవకాశం ఉంది సో అవి ఎట్లా ఉంది ఏ విధంగా ఇస్తారు ఈ యొక్క విత్తనాల సెలెక్షన్తో పాటు దాని మొక్క గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది ఏ విధంగా దాన్ని జర్మినేషన్ చేపిస్తున్నారు ఎన్ని నెలలు పెంచుతున్నారు ఎట్లాంటి మొక్కల నుంచి ఏ విధంగా తీసి బయటకు చేస్తున్నటువంటి పూర్తి వివరాలు ఇక నాలుగో పాటలో మనం తెలుసుకున్నాం సో ప్లీజ్ వాచ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ఇప్పుడే